知道我公司卖了多少钱吗？黄一梅，你还瞧不起我？你是不是一直觉得我配不上你啊？这砖头。生日礼物啊！刚才没来得及告诉你们，我从赤峰上国道的时候天已经黑了，我呢着急的回来，结果呢才骑没十公里，就压在这块砖上了，咔嚓一下，我连人带车摔到路边草丛里。结果我才刚倒下，一辆大货车唰的一下，从我旁边开了过去，我还没反应过来，他就在前方不远的地方连撞了三辆车，要不是摔这下，车轮子底下人就是我了。这东西有灵性，传给你了。我真的不太会和小朋友相处了。我看出来了。我知道，为了劝退我。不过没关系，我可以慢慢学习怎么带小朋友。我不能再失去你了。下个礼拜我就回法国了，一路平安。如果你需要，我可以随时回来。好，我也跟你客气了。以后工作上还要合作吗？这么快就杀过来了？看来自我介绍可以熟了哦。你怎么认识我的？因为乐队里就你年纪最大呀。那你知道我怎么认出你的吗？啊，你的样子一看就知道是个画家。我不是画家，我是杂家。我这次来吧，是想跟您商量点事儿。您说，这家闺女啊，是要收彩礼的。这要是收不到彩礼，会被人家笑话，就说我们家呀。您老家是个什么样的规矩啊？啊。实际上，这个也就意思一下，图个吉利。呃，二十万，你跟踪我。这里是幼儿园啊，臭流氓里面的。流氓？哪有流氓？第一次见面就吃那种药，你不是流氓是什么？哼，第一次见面就跟人家回家，咱俩到底谁是流氓？傅家明，嗯，他俩怎么搞到一块儿去了？玫瑰不是在画展上面设了一个谜题吗？只有傅家明解出来了。合着撒了一路的面包渣，给自己逮了个男朋友。<笑>准男友，窗户纸还没捅呢。傅家明，靠谱吗？你不觉得他俩挺像的吗？哎呀，这回别再有第二个跟头。来。说的对，我确实不应该把火撒到你的身上。那你想放在谁身上？你在哪儿？我现在去解决这件事儿，过几天回家。你说，我要不要告诉小梅姐？不要，这人家两口子的事儿，人家自己会解决的。再说了，这是人家甜蜜的时候，你说这些不开心的干嘛呀？那如果将来他们要结婚的话，我说不说？听说你要给我们的作品加音乐，我觉得这想法不错。嗯，但就是不知道，如果把音响设备摆在作品旁边，会不会影响作品的观感？哦，这个肯定还是要跟艺术家商量一下，看他们愿不愿意在自己的作品里面加上声音。如果可以的话，我来做展出设计。
这高堂，我们家有俩现成的，借你们用吗？我还以为，只要离开那个家，就可以摆脱他们，摆脱过去。原来根本都做不到，我恨他们，我也恨我自己。从那时候起就没再喝过了。嗯。那个时候，结婚是我的最佳选择。青梅竹马。知根知底，还能实现利益最大化，走到那一步也正常。只、就是有一点我不明白，些事你都愿意跟我哥说，什么事情上瞒着他？最开始我没有想过要跟振华结婚，所以谈个恋爱没有必要，连婚事都包吧。说到底，其实是我的问题。我也不知道我怎么想的，居然因为自己有资格结婚。哎，你不用安慰我，真的，不用。这事本来就是我做错了，我应该承担的。嗯，你帮我跟你哥说一下吧，就就这样吧，算了吧。小秋，嗯，爸爸好想你。大叔啊，北京好不好玩？好玩。那都去哪儿玩了？小公园，还有大公园。嗯，谁带你去的呀？姥姥、姥爷。哦，妈妈没跟你们一起去哈、啊？妈妈让我和姥姥、姥爷一起去的。哎，小叔，你看。爸爸给你买了你喜欢吃的蛋糕，想不想吃啊？想
。嗯，那小初乖乖的去把手洗一洗，好不好？好，去吧。你有什么话直接问我好了，干嘛套孩子话？我这是关心你们俩，怎么能叫套话呢？并且你不想让我知道的事儿，你早就已经教过他怎么回答了，不对吗？你觉得我会教孩子撒谎吗？放心，我你脑子里一天天在想什么？我在家了。嗯。为什么？喜欢。爸爸，我洗好手了，我要吃蛋糕。来，小叔，坐。爸爸，给你吃蛋糕。来。嗯。是不是你喜欢吃的？家家。那你要做碗了，小叔。家家家。<笑><笑>还有其他忙吗？那小厨要做碗了啊！下下下下下！他怎么想了？下下！有人给你打电话了。爸爸爸打针。打针。啊，你给他拿。小厨啊，睡觉了，睡觉了。来。嗯。小厨啊，今晚想不想跟爸爸妈妈一起睡啊？想。他自己能睡。小朱啊，爸爸给你讲故事，要不要？好，耶、yeah, ！我要听小红帽的故事。那太初叫妈妈一起过来睡。好，妈妈，咱们跟爸爸一起睡好吗？嗯。啊！进<笑>、嗯、被子里。我要给你讲小红帽的故事。嗯，从前啊，有一个人见人爱的小姑娘，她喜欢戴着外婆送给她的一顶红色的天鹅绒的帽子。于是呢，大家就叫她小红帽。有一天呢，母亲叫她给住在森林里的外婆送食物，并且叮嘱她不要离开大路。走得太远，小红帽在森林里遇见了他还生气呢？你不能每天晚上都说我吧？我不想上二天。
姐，你别紧张，我不是来找你吵架的。走，也没什么可吵的。天狼星并购的事儿，先决定了。我打算走了。你说的没错，这公司你说了算，所以只能是我走。你的股份签完合同之后，我会按天狼星给出的估值全部收回。如果你不放心的话，我们可以先拟一个协议。不用，我相信你。妈，你买断我的股份可以，但别把我们这么多年的交情也买断了，行吗？就会合作吧。走了，李浩。我就是很想知道，有钱不好吗？我就是很不理解。你为什么总想着去冒险，就不能踏踏实实享受有钱的乐趣吗？可能是想知道自己能力的极限在哪吧。没错，有钱在别人眼里确实很牛，可我总觉得自己还能做一些比挣钱更牛的事儿。后会有期了，老方。